ഉമ്മാമ ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുകിലുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വൈകാരികമായ ചിന്തകൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വൈകാരികമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും കഴിയുമായിരുന്നു ഇന്നോ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും ശാരീരികമായി ഒത്തിണങ്ങിയിട്ട് മാനസികമായി ഒത്തിണങ്ങിയിട്ട് പലതിൻ്റെയും പേരിൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇരുപതാമത്തെയോ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെയോ വയസ്സിലാണ് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കപ്പെടുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ ആൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സകല എബിലിറ്റിയും ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടും വർഷങ്ങളാണ് അവരെ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളെ എന്താ ഇതിന്റെ കുഴപ്പം മഹാന്മാരായ പറയുകയാ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പ്രായമെത്തിയിട്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ അനുവദിക്കാതെ പഠനത്തിന്റെ പേരിലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിലോ മറ്റോ വിവാഹം നീക്കു നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ആ ആ പ്രായത്തിനിടയിൽ ആ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഈ പെൺകുട്ടി എന്തെങ്കിലും വൈകാരികമായ അനർത്ഥങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് മനഃപൂർവം വിവാഹം വൈകിച്ചു കൊണ്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രേമബന്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുന്നു എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രേമത്തിൽ പെട്ടുപോയി പ്രണയബന്ധത്തിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയി ഒരുപാട് ഒരുപാടുകൾ ഹറാമുകൾ ചെയ്തു കാരണക്കാറും മാതാപിതാക്കളാണ് കാരണം വൈകാരികമായ ചിന്തകൾ ഉടലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ യോഗ്യത നേടുന്ന ആ സമയത്തു തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ തീരുമാനം ഒലുമാവ് പറയുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ മടക്കണമെന്ന് ഒലുമാവ് പറയുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഉലമ എണ്ണിയത് കല്യാണ പ്രായമെത്തിയാൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിന് യോഗ്യത നേടിയാൽ പെട്ടെന്ന് മക്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കപ്പെടുക പെട്ടെന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കൈകൾ നമ്മുടെ മക്കൾ എത്തിപ്പെടുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെയോ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെയോ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു വന്നിട്ട് അവർക്ക് സംശുദ്ധമായ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടുകൂടി ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ നേരത്തെ തന്നെ സാധിക്കുന്നു ഇന്ന് സുബാനല്ലാ വളരെ ഗൗരവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പലതിൻ്റെ പേരിലും നമ്മൾ കല്യാണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാനും പറയുന്നു പലപ്പോഴും മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്ക കഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാറുള്ളത് ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഈ 
കല്യാണം കഴിക്കുന്ന മക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഫുക്കറാക്കളാണ് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഐശ്വര്യം നൽകും അതൊന്നും കല്യാണത്തിന് തടസ്സമാവാൻ പാടില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ചിന്തിക്കണേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എത്ര മനോഹരമാണ് ഇവിടെ സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സകല മനുഷ്യരും നേരത്തെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കണം തെറ്റുകൾ വന്നു പോകരുത് മോശമായ ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോകരുത് ഒളിച്ചോട്ടത്തിലേക്ക് എത്ത എത്തി എത്തരുത് പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കരുത് അതുകൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കണം എന്തിനാണ് വിവാഹം കല്യാണത്തിന്റെ നീയത്ത് എന്താണ് നിക്കാഹിന്റെ നീയത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ എന്താണോ മനസ്സിൽ നീയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്തിനാ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് പരിശുദ്ധനായി ലോകത്ത് ജീവിക്കണം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടണം എന്ന് നീയത്തോടെയാ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്തിനാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംശുദ്ധമായി ലോകത്ത് കടിഞ്ഞുകൂടണം ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം അതിനാണ് വിവാഹം എന്ന നീയത്തോടെയാണ് കല്യാണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് എത്ര മനോഹരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ സമീപനം മാത്രവുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഈ ലോകത്ത് ഈ ലോകം മനോഹരമായി ഈ ലോകം സംവിധാനിച്ചത് മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയാ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ഹയാമത് നാളു വരെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കല്യാണം വേണ്ടേ കല്യാണമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തലമ മനുഷ്യരാശി നിലനിൽക്കുക മാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് പാലിച്ച കൂലിയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് കേവലം ഒരു യാന്ത്രികമായ കേവലം ഒരു യാന്ത്രികമായ ആചാരമല്ല കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് പാലിച്ച കൂലിയാണ് കല്യാണം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊക്കെ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ മഹാന്മാരായ ചിന്തിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ അവർ മരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നാളെ ജിഹാദ് നടക്കുകയാണ് നാളെ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ട് സ്വഹാബത്ത് നിബിതങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ നാളെ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല നബിയേ അവിവാഹിതനായിട്ടാണ് നാളെ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ അടർക്കളത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഷഹീദായാൽ പറയുന്ന സുന്നത്ത് പാലിക്കാതെയായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കടിച്ചു തരൂ നബിയേ നമ്മളാണെങ്കിലോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാളെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് ഇന്ന് നബിതങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നബിയെ കല്യാണം കടിച്ചു തരണേ അവരൊക്കെ കല്യാണത്തെ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുക ഹബീബിനെ നാളെ പല ലോകത്ത് കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന പേടിയായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതോടുകൂടി അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയാണ് അന്ന് മുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ കല്യാണം കഴിച്ച അന്നു മുതൽ മരിച്ചു പിരിയുന്നത് വരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് 
ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്ന സംരക്ഷണത്തിന് ഭാര്യക്ക് നൽകുന്ന മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് ഭാര്യക്ക് നൽകുന്ന ശാരീരികമായ സൗഖ്യത്തിന് മുഴുവനും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഭർത്താവിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് കേവലം ഒരു ആചാരമായി കാണരുത് വിവാഹം കഴിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കാണ് വസ്ത്രം കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കാണ് അതുപോലെ പാർപ്പിട സൗകര്യം കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയും നമുക്കാണ് അത് വെറുതെയല്ല അതൊന്നും ഒരു നാട്ടാചാരമായി നടക്കേണ്ടതല്ല പിന്നെയോ നാളെ പല ലോകത്ത് കൂലി കിട്ടുമെന്ന നീയത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കാശ് ചെലവഴിക്കുന്നു ദീനാർ ചെലവഴിക്കുന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ ഒരു ദീനാർ ചെലവഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ വീടുണ്ടാക്കാൻ ഏതാണ് ഇതിൽ അഫ്ലനായ സുതക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സുതക്കയാണോ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന സുതക്കയാണോ അഥവാ നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ ഭാര്യയെ നിന്റെ മക്കളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാശിനാണോ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാശിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുണ്യമെന്ന് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അത്രത്തോളം വിവാദത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുൻമിനിങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായയിൽ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം നീ വെച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും ലുക്കുമാ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിൽ നീ വെച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന് സ്വതക്കയുടെ കൂലിയുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കല്യാണം കഴിച്ച സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എത്ര കാലമായി നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് നാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓടിയെത്തിയോ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭക്ഷണത്തിനും നാളെ മരിച്ചു ചെന്നാൽ കൂലിയുണ്ടെന്ന് അതിന് സ്വതക്കയുടെ പുണ്യമുണ്ടെന്ന് അതിന് സ്വതക്കയുടെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് ആരാണിത് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നീണ്ടു പോകും തോറും ഈ വിവാദത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്